നമസ്കാരം ഞാൻ നീതു സി സി ടി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ യു കെ സ്വദേശി അടക്കം രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർക്കും കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈറസ് ബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കൈകളുടെ ശുചീകരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ ആഹ്വാനം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂരിലേക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കും അടക്കമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകരെത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗുരുവായൂരിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം തീർത്ഥാടകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ല കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗങ്ങൾ സജീവം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ കടത്തിവിട്ടത് കർശന പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ പഴഞ്ഞിക്കോട്ടൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കൊറോണ ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ സഹായത്തിന് പോലീസും നാടാകെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സജീവം വാർത്തകൾ വിശദമായി തുടരുന്ന ജാഗ്രത യു കെ സ്വദേശി അടക്കം രണ്ട് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർക്കും കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ നിലവിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് വൈറസ് ബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്പെയിനിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയ ഡോക്ടർക്കാണ് അവസാനമായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇദ്ദേഹവുമായി ഇടപെട്ട ആൾക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന കർശനമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട് ഇതിന് പോലീസിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കായി നാളെ മുതൽ റോഡുകളിൽ പരിശോധന നടത്തും അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദേശികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി വൈറസ് ബാധ ഭയന്ന ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് കൂട്ടുകൂടുന്നതും വൻതോതിൽ പകരുന്നതുമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നേ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബസ് വാഹന സൌകര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്തു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൈകളുടെ ശുചീകരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ കൈകളിലൂടെ കൊറോണ പകരുന്നത് തടയുന്നതിനായി കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ ആഹ്വാനം ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വീടുകളിലും അടക്കം കൈ കഴുകുന്നതിനും ശുചീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൌകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും കൈകൾ ശുചീകരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂരിലേക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കും അടക്കമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകരെത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗുരുവായൂരിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഗുരുവായൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത വിവിധ സർക്കാർ തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം തീർത്ഥാടകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയില്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും താമസിക്കുന്ന വിദേശീയരുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസും ശേഖരിക്കണം ഹോട്ടലുകളിൽ കിടക്കവിരികൾ കൃത്യമായി മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഗൌരവപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ ജീവനക്കാർ ടാക്സി തുടങ്ങി പൊതുസമൂഹവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് യോഗം ചേരണം ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം സീറ്റും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രെയിനുകളിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും ഇത് കർശനമാക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓരോ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലും വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുസ്ഥലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്
ഭരണിച്ചടങ്ങുകൾ ഇരുപത്തിയേഴിന് കാവ് തീണ്ടലോടെയാണ് അവസാനിക്കുക മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് ചടങ്ങിനെത്താറ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഇവർക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും താമസിക്കാൻ അനുമതി നൽകരുത് ആചാരങ്ങൾക്കും ഉത്സവത്തിനും എതിരല്ലെന്നും നാട് നേരിടുന്ന വിപത്തിനെ ചെറുക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടാവുന്നതാണിതെന്നും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് എം എൽ എമാരായ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ വി ആർ സുനിൽകുമാർ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ബി മോഹനൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എ ആദിത്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എം ബി ഗിരീഷ് ഡി എം ഒ കെ ജെ റീന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ പഴഞ്ഞിക്കോട്ടൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കൊറോണ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ സഹായത്തിന് പോലീസും വിദേശത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ എത്തുന്നവരുടെ വിവര ശേഖരണത്തിനും ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനുമായാണ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആരംഭിച്ച ഡെസ്കിൽ ഇതുവരെ എഴുപതോളം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന മേഖലയായ അയ്യനൂർ പഴഞ്ഞി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവരുമാണ് ഡെസ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിയവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചത് വിദേശത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ എത്തിയവർ നിരീക്ഷണ കാലയളവിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലോ പൊതു പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കരുത് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരെയും പോലീസ് സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താനുള്ള സഹായമാണ് പോലീസ് നൽകുക കുന്നംകുളം അഡീഷണൽ എസ് ഐ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് ഡെസ്കിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി നഗരസഭ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പൂക്കോട് തൈക്കാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഹരിതകർമ്മസേന കുടുംബശ്രീ എന്നിവർ ചേർന്ന് ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിലും പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തും സോപ്പ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലും നഗരസഭ ഓഫീസിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി സാനിറ്റൈസറും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനെത്തിയവർക്ക് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി സാനിറ്റൈസർ നൽകി ബോധവൽക്കരണം നടത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് വിവാഹങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച നഗരസഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അവധി ദിവസങ്ങളിലും നഗരസഭയിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ട് ആരോഗ്യ വിഭാഗവും അവധിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് പുറമെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക കൌണ്ടറും തുറന്നു ഭക്തർ തടിച്ചുകൂടരുതെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദേവസ്വത്തിന്റേത് പുറമെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും അനൌൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുന്നതിനിടയിലും അൻപത്തിയഞ്ച് വിവാഹങ്ങൾ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നു വധുവരന്മാരുടെ കൂടെ പത്തുപേരെ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത് മണ്ഡപങ്ങൾക്ക് സമീപം ടെമ്പിൾ എസ് എച്ച് ഒ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയാണ് വിവാഹ സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഇന്നും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്തരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല രാത്രി നടക്കുന്ന ആറാട്ടിന് ഭക്തർ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ പരസ്യപ്രചരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചൂണ്ടൽ ബേസ് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചൂണ്ടൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ് മരിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബേസ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ബാബു പോൾട്ടി അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ ആന്റണി ബോധവൽക്കരണ പരസ്യപ്രചരണ വാഹനം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ടി സി വി ചെയർമാൻ ടി വി ജോൺസൺ ഷാജു കുനമുച്ചി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിലെ പതിനെട്ട് വാർഡുകളിലും കൊറോണ രോഗബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദേശമടങ്ങിയ പ്രചരണം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണത്തിന് വാഹനവും മൈക്ക് സെറ്റും ബേസ് ഗ്രൂപ്പ് സൌജന്യമായാണ് വിട്ടുനൽകിയത് കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുന്നുകുളം നഗരസഭാംഗണത്തിൽ പുതുതായി ടാപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നഗരസഭയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് കൈ വൃത്തിയായി കഴുകുന്നതിന് സ്റ്റീൽ വാഷ് ബേസിനും
കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ അധികൃതരുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ആർ എം പി കൌൺസിലർ കെ എ സോമൻ പറഞ്ഞു കുന്നുകുളത്തെ ബീവറേജസ് തിരക്ക് കൂടിയ ഇടമാണ് സാമാന്യം നല്ല ആൾക്കൂട്ടമുള്ള ഇവിടെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടിയില്ലെന്ന് സോമൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം താൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയില്ലെന്ന് സോമൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന ജാഗ്രതാ നടപടികൾ വേണമെന്നും ആർ എം പി കൌൺസിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളെ ഒത്തുചേരുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വളരെ ജാഗ്രത ജാഗ്രത വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സർക്കാരിനെ ഈ ബിവറേജ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാനോ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണം നടത്താനോ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല സർക്കാരിന് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന മേഖല ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇന്ന് കുന്നകുള നഗരസഭയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പറ ഈ ഒരു ഭരണകക്ഷി സി പി എം ആണ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിസ്സംഗഭാവം എന്ന രീതി കൊറോണ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലയിടത്തും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സീന വിൽസൺ മറ്റു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജ്യോതിഷ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ റിം സി പി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാജി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വൃന്ദ വി ഐ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആശാ വർക്കേഴ്സ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി ചില ആളുകൾ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ രോഗിയാക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദിശയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അടുത്തുള്ള ദിശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കയറ്റുന്നത് ബി എം സി യും ആൾക്കാർ നേരെ ഓടി ചെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനല്ല പറയുന്നത് പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ആദ്യം തന്നെ അവർ ചെയ്യേണ്ട കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എരുമപ്പെട്ടി ആക്ട്സ് പണപ്പെരിവ് നടത്തിയെന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് ഫാദർ ഡേവിസ് ചെർമൽ അറിയിച്ചു ആക്ട്സിന്റെ പതിനേഴ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നുണ്ട് എരുമപ്പെട്ടി യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് വാഹനവും മൈക്ക് സെറ്റും നൽകാമെന്നറിയിച്ച് ഉദ്യമം എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളുകൾ സമീപിക്കുകയും സഹകരണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസത്തിന് ആറായിരം രൂപയാണ് നൽകിയത് ഇവർ ഇതിനുവേണ്ടി പണപ്പെരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വമേധയാ പണമെടുത്താണ് സഹകരിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് ആക്ട്സ് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത വന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉദ്യമത്തിന്റെ സഹകരണം ആക്ട്സ് ഒഴിവാക്കിയാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ പരിപാടി നടത്തിയത് ആക്ട്സിന് ഒരു സംഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മികച്ച രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കായി ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആക്ട്സ് പ്രവർത്തകരുടെ അഭിമാനവും മനോവീര്യവും തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ആരും നടത്തരുതെന്നും ആക്ട്സ് സ്ഥാപകനായ ഫാദർ ഡേവിസ് ചെർമൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ആക്സ് കൊറോണയുടെ പേരിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തി എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ വാർത്ത ഇനി ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇനി ഇടപെടുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ അവർ തന്ന നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഇടപാടിൽ നടന്നിട്ടില്ല അവർ തന്ന ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ പണം പിരിവ് നടത്തിയതിനെ ആക്സ് പണം പിരിവ് നടത്തി അവർ നടത്തിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരെല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ച് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന വെയിൽ കൊണ്ട് ഓടി നടന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുക്കാൻ ആരും തുനിയരുതെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ എരുമപ്പെട്ടി പാഴിയോട്ടുമുറി പാടശേഖരത്ത
തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു സമീപ പറമ്പുകളിലേക്കും വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കും തീയാളി പടർന്നത് പരിഭ്രാന്തിക്കിടയാക്കി നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് തീയണച്ചു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന്റെ തങ്കത്തിളക്കത്തിൽ കുന്നംകുളത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങൾ ശബ്ദാനുകരണ കലയിലെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളായ ബാദുഷ ഷാലിൻ ധനൂബ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലൂടെ കുന്നംകുളത്തിന്റെ അഭിമാന താരകങ്ങളായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിലെ ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാമായ കോമഡി ഉത്സവിലൂടെ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിവരാണ് ബാദുഷയും ഷാലിനും ധനൂപും കൃഷ്ണയും എണ്ണമറ്റ വേദികളിൽ ഇവരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ആരാധകർ ആയിരങ്ങളാണ് ശബ്ദാനുകരണ കലയിൽ ഇടവേളകളില്ലാതെ തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട കലാപ്രകടനം നടത്തിയതിനാണ് ഇവർക്ക് നാലുപേർക്കും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കരഗതമായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അങ്കമാലി അഡ്ലസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലായിരുന്നു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനായുള്ള കലാപ്രകടനം അരങ്ങേറിയത് ചാനലിലെ കോമഡി ഉത്സവ് പരിപാടിയിൽ മാറ്റുരച്ച കലാകാരന്മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തവരെയാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഇതിൽ കുന്നംകുളത്തിന്റെ അഭിമാനങ്ങളായ ബാദുഷയും ഷാലിനും ധനൂപും കൃഷ്ണയും ഇടം പിടിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെയും മാള അരവിന്ദന്റെയും ജനാർദ്ദനന്റെയും ശബ്ദം അനുകരിച്ചാണ് ബാദുഷ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് അർഹനായത് ജാഫർ ഇടുക്കി അജു വർഗീസ് മേഘനാഥൻ എന്നിവരുടെ ശബ്ദാനുകരണത്തിലൂടെ ഷാലിനും ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിനായകൻ എന്നിവരുടെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് ധനൂപും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു പ്രശസ്ത ഗായികമാരായ എസ് ജാനകി വാണി ജയറാം റെനു മണ്ഡൽ നടൻ വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവരുടെ ശബ്ദാനുകരണമാണ് കൂട്ടത്തിലെ പെൺതടിയായ കൃഷ്ണയെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് അർഹയാക്കിയത് മിമിക്രി രംഗത്ത് തങ്ങളുടേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ഈ കലാകാരന്മാരുടെ സംഘത്തിന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നൽകി ആദരിച്ചത് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നതിൽ ഇവരുടെ പ്രകടനം കണ്ട ആർക്കും സംശയമുണ്ടാകില്ല ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ കലാസപര്യയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തി മുന്നേറുന്ന ബാദുഷയുടെയും ഷാലിന്റെയും ധനൂബിന്റെയും പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കൃഷ്ണയുടെയും കലാജീവിതത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ ഗിന്നസ് അധികൃതർ കൈമാറിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡലും മുന്നോട്ടുള്ള കലാജീവിതത്തിന് ഇവർക്കിത് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ കലാകാരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കലാസപര്യയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഇനി ഗുരുവായൂർ ഉത്സവ വിശേഷം പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് ആറാട്ടോടെ കൂടിയിറങ്ങും വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ആറാട്ട് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത് നാലരയ്ക്ക് നട തുറന്ന് മൂലവിഗ്രഹത്തിലുള്ള ചൈതന്യം മുഴുവൻ ആവാഹിച്ചെടുത്ത ശേഷം പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം പഴുക്ക മണ്ഡപത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചു ആറാട്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം പുറത്തേക്ക് എ
കൊടിമരത്തറയ്ക്കൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച ശേഷം അവിടെ തന്നെയാണ് ദീപാരാധനയും പിന്നീട് ആറാട്ടിനും ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണത്തിനുമായി ഭഗവാനെ പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ നാദത്തിമിർപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കും രുദ്രതീർത്ഥക്കുളത്തിന് വടക്കുഭാഗത്ത് എഴുന്നള്ളിപ്പെത്തുന്നതോടെ പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് മേളം തുടങ്ങും പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആറാട്ട് കടവിലെത്തും തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗംഗ യമുന തുടങ്ങിയ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളെയും രുദ്രതീർത്ഥത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് തന്ത്രിയും ഓദിക്കന്മാരും കൂടി പുണ്യാഹത്തിനു ശേഷം ഭഗവാന്റെ പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പിൽ ആദ്യം മഞ്ഞൾ പൊടിയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം വലിയ കുട്ടകത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇളനീർ കൊണ്ട് തുടരഭിഷേകം നടത്തും അതിനുശേഷം തന്ത്രി മേൽശാന്തി ഓദിക്കന്മാർ എന്നിവരൊരുമിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം രുദ്രതീർത്ഥത്തിലിറങ്ങി സ്നാനം ചെയ്യും ഇതോടെ ഭക്തരും രുദ്രതീർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി ആറാട്ടു കുളിക്കും അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ തീടമ്പ് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച് പതിനൊന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തും ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആനപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ ക്ഷേത്രമൂരാളൻ നിറപ്പറവെച്ച് എതിരേൽക്കുന്ന പതിവുണ്ട് പിന്നീട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സ്വർണധ്വജത്തിലെ സപ്തവർണ്ണക്കൊടി ഇറക്കുന്നതോടെ പത്തു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തിയാകും സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഉച്ചപൂജ ഇടത്തിരികത്തുകാവ് ഭഗവതിയുടെ സമീപത്ത് വർഷത്തിൽ ആറാട്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന് ഇടത്തിരികത്തുകാവ് ഭഗവതിയുടെ സമീപം ഉച്ചപൂജ നടക്കുക ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഭഗവതി അമ്പലത്തിലേക്കാണ് എഴുന്നുള്ളിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യപ്രകാരം വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാമെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇടത്തിരികത്തുകാവ് ഭഗവതിയോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ ദേവ ദേവഗുരുവും വായുദേവനും ചേർന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായി വന്നപ്പോൾ സ്ഥലം നിർണയിച്ചത് ദേവിയായിരുന്നുവെന്നും ഐതിഹ്യം പറയുന്നു രുദ്രതീർത്ഥത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ശിവൻ മമ്മിയൂരിലേക്ക് മാറിയതും ദേവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരുന്നുവത്രേ ഇതേ തുടർന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വെച്ച് നാം തമ്മിൽ കാണാമെന്ന് ഭഗവാൻ ദേവിയോട് പറഞ്ഞതായും അന്നേ ദിവസം ഭക്ഷണവും ദേവിയുടെ അടുത്തു നിന്നാകുമെന്നും അരുൾ ചെയ്തിരുന്നതായാണ് പുരാണം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചിരുത്തിയാണ് ഉച്ചപൂജ നടത്തുക ഈ ദിവസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ദേവിയെ നേരിട്ട് കാണുക ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ പ്രസാദ ഊട്ടിന് വേണ്ടി കരുതിയിരുന്ന പലചരക്ക് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്തു ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ മുതിര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഇടിച്ചക്ക രണ്ടായിരം കിലോ ഇളവൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ വെള്ളരി വഴുതന വെണ്ട ചേമ്പ് പപ്പടം ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് ലേലം ചെയ്തത് പത്ത് ദിവസത്തെ പ്രസാദ ഊട്ടിനുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഭക്തർ വഴിപാടായി നൽകിയിരുന്നതാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആറാം വിളക്കായ ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് പ്രസാദ ഊട്ട് നിർത്തിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് കരുതിവെച്ചിരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം ാണ് ലേല നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പുളിയിഞ്ചി മാങ്ങ അച്ചാർ ശർക്കര വറവുകൾ എന്നിവ ഭക്തർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകി അരിയും വെളിച്ചെണ്ണയും ലേലം ചെയ്തില്ല അവ പ്രസാദ ഊട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കും ചാവക്കാട് ശക്തമായ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് മത്സ്യബന്ധന വഞ്ചി മറിഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു വഞ്ചി പൊളിഞ്ഞ് വലയും എഞ്ചിനും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശി കല്ലുവളപ്പിൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഇവ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് സംഭവം എടക്കഴിയൂരിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോവുകയായിരുന്നു ഇവർ വഞ്ചിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായി കബീർ മൊയ്തു വലിയകത്ത് മൊയ്തു എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപകടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വേനൽ കനത്തതോടെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ ആശ്വാസം പകർന്ന് പാതയോരങ്ങളിലെ പനനൊങ്ക് വിൽപ്പന സജീവം പ്രകൃതിദത്ത വിഭവമായതുകൊണ്ട് നൊങ്ക് വാങ്ങാനും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് തൃത്താല ബ്യൂറോ പ്രതിനിധി ശിവപ്രസാദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പാതയോരങ്ങളിലെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുറമെ മേഖലയിലെ കടകളിലും നൊങ്ക് വിൽപ്പനയും നൊങ്ക് ജ്യൂസും സജീവമാണ് ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ റോഡരികിൽ നിന്നും വാഹനയാത്രക്കാരും കാൽനട യാത്രികരും നൊങ്കു വാങ്ങി കഴിക്കുക പതിവാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് തോട്ടുവരമ്പുകളിലും പാടശേഖരങ്ങളിലും തോട്ടങ്ങളിലുമുള്ള കരിമ്പനകളിൽ നിന്ന് നൊങ്ക് ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് കരിമ്പനയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നതും കയറാൻ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ കുറവായതിനാലും മലയാളി നൊങ്കു വിൽപ്പനക്കാർ പിന്മാറാൻ കാരണമായി ഇതുമൂലം ഇന്ന് നൊങ്ക് കൂടുതലും എത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ നൊങ്കുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇടനിലക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ജില്ലയിലെ
ഗുരുവായൂർ ഓവുങ്ങൽ മല്ലാട് റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ റോഡിൽ വാഴനട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് റബ്രൈസ്ഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് കരാർ നൽകിയിരുന്നതായിരുന്നു വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നഗരസഭ തടസ്സം നിന്നതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരന് ടാറിംഗ് നടത്താനായില്ല തുടർന്ന് നഗരസഭ ടാറിംഗ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കരാറുകാരൻ തയ്യാറായതുമില്ല അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിനാൽ റോഡ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂർ ചാവക്കാട് നഗരസഭകളുടെയും പുനിയൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതിരുകൾ പങ്കിടുന്ന രണ്ടര കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഏക ആശ്രയമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വാഴനടൽ സമരം വാർഡ് കൌൺസിലർ ആന്റോ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എച്ച് എൻ ഷാനിർ പി എസ് ജയൻ എ വി ഷറഫുദ്ദീൻ സി എ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഈ റോഡ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പൈപ്പിടുന്നതിന് വേണ്ടി പൊളിക്കുകയും അതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പണി നടപ്പിലാക്കാതെയും അതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു കോടിയിൽ മേലെ ഈ റോഡ് റബ്രൈസ്ഡ് റോഡ് ടാർഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തുക പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു സുപ്രസിദ്ധ സംവിധായകനും കാർട്ടൂണിസ്റ്റും ചിത്രകാരനുമായ ജി അരവിന്ദൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷം മലയാള സിനിമയിൽ മൗലികമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും സിനിമയെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തവരിൽ പ്രഥമ ഗണനീയനാണ് അരവിന്ദൻ ഗതാനുഗതികമായ സാമാന്യ ബോധത്തിന്റെ അതിരുകൾ ലംഘിക്കുന്നവയാണ് അരവിന്ദന്റെ എല്ലാ ചലച്ചിത്ര രചനകളും സിനിമയെപ്പോലുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തെ പലപ്പോഴും വിപ്ലവാത്മകമാക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവയുടെ പ്രമേയങ്ങളാവണമെന്നില്ല പ്രതിലോമ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപകരണമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതുന്നതാകും കൂടുതൽ ഫലപ്രദം അരവിന്ദന്റെ സിനിമകൾ ചലച്ചിത്ര മാധ്യമത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ശീലങ്ങളെ നിസ്സങ്കോചം നിരാകരിച്ചവയായിരുന്നു ഉത്തരായനമോ തമ്പോ കാഞ്ചന സീതയോ ഏതുമാവട്ടെ അന്നത്തെ സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളാണ് തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ അരവിന്ദൻ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഒരു ചിത്രകാരന്റെ കാരിക്കേച്ചറിംഗ് പോലെ ഒരു ഗ്രാമ ജീവിതത്തിന്റെയും സർക്കസ് കൂടാരത്തിന്റെയും പരിച്ഛേദമായിരുന്നു തമ്പെങ്കിൽ കാഞ്ചന സീത ആന്ധ്രയിലെ രാജമുടിയിലെ വനാന്തരങ്ങളിലെ പ്രാകൃത സമൂഹത്തിലെ രാമനെയും സീതയെയും കാട്ടിത്തന്നു ഒരു രാമായണ കഥയെ തത്വചിന്തയോട് ചേർത്ത് അതും പ്രകൃതി പുരുഷ സങ്കല്പവുമായി ഒരു സിനിമ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെ അരവിന്ദൻ എന്ന മഹാനായ കലാകാരന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ നിദർശനമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അരവിന്ദന്റെ സിനിമകൾ ചലച്ചിത്ര മാധ്യമത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ശീലങ്ങളെ നിസ്സങ്കോചം നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ചടുല മാസ്മരികതയ്ക്കു പകരം പതിഞ്ഞ നിറങ്ങളെയും ചലനങ്ങളെയും അവലംബിച്ച് അദ്ദേഹം ഹൃദ്യമായ ഒരു ദൃശ്യം ഭാവുകതയ്ക്ക് രൂപം നൽകി സംഗീതം ആ രചനകളിൽ മാധ്യമത്തിന്റെ ആന്തരിക തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നതും ചലനങ്ങളിൽ നിന്നും നിറങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടും അന്യമല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഭാവസാന്നിധ്യമായി മാറുന്നു ആഖ്യാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അരവിന്ദന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അനുമാനങ്ങളെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കാർട്ടൂണിലും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലും അമൂല്യങ്ങളായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ആ കലാകാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞത് തന്റെ കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സ്വരൂപങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചും പുനരുൽപാദിപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യവിശ്വാസങ്ങളുമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും ബുദ്ധിജീവികളുടെയും മറ്റും പ്രസക്തി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അരവിന്ദൻ എന്ന കലാകാരനും സൃഷ്ടികളും കാലാതീതമാകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി സി പി എം നേതാവും ഡി വൈ എഫ് എ എരുമപ്പെട്ടി മേഖല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന റീനോൾഡ് ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർ സി പി ഐയിൽ ചേർന്നു സി ഐ ടി യു ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗം വിഷ്ണു പ്രദീപ് ഡി വൈ എഫ് എ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് മാങ്ങാട് സി ഐ ടി യു യൂണിയൻ അംഗം അഷപ് എന്നിവരുമാണ് സി പി ഐയിൽ ചേർന്നത് സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഷാജൻ മാസ്റ്റർ പുതുതായി ചേർന്നവരെ ഹാരമണിച്ച് സ്വീകരിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ വി ശങ്കരനാരായണൻ ഒ കെ ശശി എം പി റഫിക് തങ്ങൾ രവീന്ദ്രൻ മണികണ്ഠൻ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പുന്നൂർകുളം ശാന്തി നഴ്സിംഗ് ഹോം സ്ഥാപക നേതാവും നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കൃഷ്ണന്റെ പിതാവുമായ കരുമത്തഴിയത് മണ്ണൂർമന കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു മേഖലയിലെ ജനകീയ ഡോക്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം നാടിന് തീരാ നഷ്ടമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിര
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ശാന്തി നഴ്സിംഗ് ഹോമിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി പുനീർകുളത്തെ ഡോക്ടർ രാജേഷിന്റെ നന്ദനം വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ രാജേഷ് കൃഷ്ണന് പുറമെ രൺദീപ് കെ വർമ്മ എന്ന മകനുമുണ്ട് ശാന്തി നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ ഡോക്ടർ ശ്രീഖല മരുമകളുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തിയത് സിസിടിവി ന്യൂസ് പുനീർകുളം വെള്ളറക്കാട് ആതൂരിൽ യുവതിയെ വിറകുപുരയിൽ തീ കത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ആതൂർ മൊയ്യത്ത് വളപ്പിൽ വാസുവിന്റെ മകൾ സജിനിയാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം വീടിന് തൊട്ടുപുറകിലുള്ള വിറകുപുരയിൽ നിന്ന് തീ ഉയരുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് സജിനിയെ ശരീരത്തിൽ തീ പിടിച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് പരിസരത്ത് മണ്ണെണ്ണയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം ഉയരുന്നുണ്ട് സ്വയം തീ കൊളുത്തിയതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം അവിവാഹിതയാണ് ഇവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നേരിയ മാനസിക അസ്വസ്ഥം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു ചരമം വാഗ എടക്കളത്തൂർ തോമസ് ഭാര്യ റീത്ത നിര്യാതയായി എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് വാഗ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ജോസ് ജോയി ലിറ്റിൽ മേരി എന്നിവർ മക്കളാണ് അരണാട്ടുകര വാര്യം റോഡ് പൂർണിമയിൽ തളിപ്പറമ്പിലെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന പരേതനായ മുത്തുകൃഷ്ണ കുറുപ്പിന്റെയും മുത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് പ്രധാന അധ്യാപിക പാർക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകൾ ജയശങ്കർ നിര്യാതനായി അൻപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ബിന്ദു ഭാര്യയും ശിവശങ്കർ ശ്രീദേവി എന്നിവർ മക്കളുമാണ് കേച്ചേരി ചിറനല്ലൂർ തറക്കൽ പരേതനായ വേലായുധന്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞുമ്മു നിര്യാതയായി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു രവി വിജയൻ ശാരദ ശാന്ത സുമിത്ര കൌസല്യ ജയന്തി എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം നടത്തി ചാട്ടുകുളം പോലിയത്ത് പരേതനായ പത്മനാഭൻ എന്ന പങ്ങുവിന്റെ ഭാര്യ മാധവി നിര്യാതയായി എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ സുരീഷ് സുകീഷ് ബോബി എന്നിവർ മക്കളാണ് ഇളവള്ളി പറക്കാട് പൂട്ടാലക്കൽ ശ്രീനിവാസൻ മകൻ ഷാജി നിര്യാതനായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ സജിനിയാണ് ഭാര്യ സ്നേഹ ശ്യാം എന്നിവർ മക്കളാണ് ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ടൂറ് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ യാത്രയാണെങ്കിലോ അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര അടിപൊളിയാകുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല മരത്തംകോട് നിന്നും ബാബു നൽകി ദൃശ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യു കെ സ്വദേശി അടക്കം രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർക്കും കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈറസ് ബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കൈകളുടെ ശുചീകരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ ആഹ്വാനം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂരിലേക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കും അടക്കമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകരെത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗുരുവായൂരിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം തീർത്ഥാടകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ല കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗങ്ങൾ സജീവം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ കടത്തിവിട്ടത് കർശന പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ പഴഞ്ഞിക്കോട്ടിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കൊറോണ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ സഹായത്തിന് പോലീസും നടകെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സജീവം ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും സിസിടിവി ചാനൽ തത്സമയം കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിടിവി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട